హే గాయస్ వెల్కమ్ టు మన స్టార్స్ నేను మీ యాంకర్ ధనుష్ ఈరోజు మన షోలోకి స్పెషల్ గెస్ట్ గా తేజస్వి మడివాడ వచ్చారనమాట సో ఆమె విష్ అంటే ఆమె చేసిన సినిమాల కంటే ఆమె కాంట్రవర్షియల్ ఎక్కువ ఫేమస్ అయ్యారు ఇంక ఎలాంటి విషయాలను చాలా తెలుసుకోవడానికి నేనైతే చాలా క్యూరియస్ గా వెయిట్ చేస్తున్నా సో ఆమెతోనే మాట్లాడి మరెన్నో విషయాలు మనకు తెలియనివన్నీ తెలిసిన ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు హాయ్ తేజు ఇంకొకటి మిగిలి ఉండింది సో ఐ థాట్ ఐ ఫినిష్ దిస్ గాలి జనాలు అంటే పార్క్ మనం ఎంచుకున్నాం కాబట్టి వెళ్తే బాగుండండి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎక్కడైనా చెప్పినట్లుగా మీ లైఫ్ లో ఎక్కువ మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కంటే ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా కాంట్రవర్సీ ఎత్తుకున్న ఎత్తుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ లైఫ్ లో మీరు ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు నెగిటివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో వా అంటే ఒక మనిషికి పాజిటివిటీ ఎంత ఉంటుంది నెగిటివిటీ అంతే ఉంటుంది అని నేను నమ్ముతాను సో మేబీ బికాస్ ఐఎమ్ సచ్ అ పాజిటివ్ పర్సన్ జనాలు చూడలేక తట్టుకోలేక ఏదో ఒకటి అండానికో లేకపోతే పాయింట్ చేయడానికి ఎప్పుడూ ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ అంటే కాంట్రవర్సీ అంటే నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ షార్ట్స్ వేసుకోవడం బిగిని వేసుకోవడం స్కూల్కి వెళ్ళి స్కూల్లో స్విమ్మింగ్ క్లాసెస్లో బట్టలు వేసుకోవడం మాకు అలవాటు కానీ అదే బట్టలు ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత సినిమాలలో వేసుకుంటుంటే అది పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయిపోతుంది సో నా డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ వల్ల లేకపోతే నా ఓపెన్గా మాట్లాడడం వల్ల నేను పెరిగిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్లో వాళ్ళందరికీ పెద్దగా కాంట్రవర్సీలు అనిపించలేదు కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఎందుకో నేను చేసింది ప్రతిదీ ఐ డోంట్ నో వై it was a controversy and i don't mind the publicity aina manchide and even enchukuna subjects ko ice cream gaani ippudu teesukunna nen enchukoledandi nen first of all asal cinema actress avadu ani ippudu anukoledu nen i was a dancer i was a choreographer and uh, sudden ga naaku sitham market lo cinema chet offer vachindi dan tarvata dabbulu vastune kada ani ide edo baagund kada ani i just started working mm. and ice cream naaku ram gopal verma laanti pedda director naaku asal script cheppinappudu paranormal activity in telugu annaru నేను హాలీవుడ్ లో పారానార్మల్ యాక్టివిటీ చూసా దాంట్లో ఇలాంటి సీన్స్ ఉంటాయని నాకు తెలియదు కదా అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ మేము కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్జీబీ ఆల్సో డిడ్ దట్ మూవీ ఎందుకంటే ఆయన చేసింది ప్రతిదీ హీ వాంట్స్ పీపుల్ టు హీ వాంట్ పబ్లిసిటీ సో ఆయన చేసిన దానివల్ల అది నెగిటివ్ పాజిటివ్ నాకు తెలియదు కానీ ఏది నెగిటివ్ అని నేను నమ్మను ధనుష్ అంటే జనాల్లోకి నేను ఎలాగోలా అంటే సమ్ హౌ ఐ రీచ్ దెమ్ సీతమ్మ గిట్ల సినిమాల చెట్టుతో సంథింగ్ లిటిల్ మేబీ రీచ్ అయ్యానేమో కానీ ఐస్ క్రీమ్ వల్ల ప్రతి ఆడియన్స్కి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా తెలిసి ఐ గాట్ ఫేమస్ బట్ ఇది అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంకా జనాలకు ఐస్ క్రీమ్ గుర్తుంది దాని తర్వాత ఇంకో ఇరవై సినిమాలు చేశాను ఎవరికి అది గుర్తులేదు సో నేను నార్మల్ పనులు చేస్తున్నా ఎవరికి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు బిగ్ బాస్ ఐస్ క్రీమ్ కమిట్మెంట్ ఇట్లాంటివి చేస్తుంటేనే ఇంపాక్ట్ వస్తుంది సో మీకు ఇంపాక్ట్ అలాగే వస్తుంది ఈరోజు రిలీజ్ అయింది ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు ఒక పాజిటివ్ బజ్ అయితే సినిమాకి వచ్చింది సో ఈ ఫిలిం కి ఇదేమైనా బజ్ వచ్చిందా నాకైతే ఇంకా ఏ బజ్ తెలియదు సరే నాకైతే ఎందుకు అనవసరంగా మన నిజాలు మాట్లాడుకు నేను నాకు ఇలా ప్రతి సినిమా తర్వాత బ్లాక్ బస్టర్ హండ్రెడ్ డేస్ అని ఇలా పోస్టర్ వేసుకుని నా సినిమా చేయడం వరకే మన బాధ్యత అండ్ ఎంతో కొంత కొంతమంది ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు మాక్సిమం ఆడియన్స్ కి నచ్చితే హిట్ తక్కువ మంది ఆడియన్స్ కి నచ్చితే ఫ్లాప్ బట్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ చేసి బయట పెట్టేసిన తర్వాత వి షుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇదేమన్నా కమిట్మెంట్ అనే ఫిల్మ్ బయోపిక్ అస్సలు కాదు నా బయోపిక్ నేను ఏదో ఒక రోజు తీసుకుంటాను ఇది నా బయోపిక్ కాదు నా లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కి చాలా దగ్గరలో ఉన్న ఇన్సిడెంట్ అంటే స్క్రిప్ట్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ నా లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నాయి అంటే కోఆర్డినేటర్స్ వచ్చి మాట్లాడడం కానీ లేకపోతే మేడం మీరు కమిట్మెంట్ ఇస్తారంటే తప్పకుండా ఐ కమ్ ఐ బి కమిటెడ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో కమిటెడ్ కమిట్మెంట్ అంటే వర్క్ కి టువర్డ్స్ కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ అంటే అలా అర్థం అని కూడా నాకు తెలియదు ఒక ఏజ్ లో సో ఈ వర్డ్ కి మీనింగ్ మార్చేసింది మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో ఆ వర్డ్ నే ఒక సినిమా చేసాం ఇప్పుడు అండ్ నా ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని ఈ సినిమాలు బి యూస్డ్ నేను డైరెక్టర్ మీరు చెప్పారా నేను చెప్పాను డైరెక్టర్ కి అండ్ కొంతమంది ఇలా షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అని చెప్ప
కాఫీ మేడం కాఫీకి వస్తారా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ నరేట్ చేస్తాను నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు అనమాట ఏదేదో అసలు సంబంధం లేని స్టోరీస్ ఒక అవర్త్ నుంచి మనం ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇలా ఏవో కొన్ని స్పేస్ రిలేటెడ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి అనమాట సో అవన్నీ నాకు చెప్పినప్పుడు నవ్వుకునేదాన్ని ఆ ఏజ్ లో అండ్ అలాంటివి ఈ సినిమాలో పెట్టామనమాట సో సిమిలర్ స్టోరీస్ బట్ నాట్ మై బయోపిక్ యాట్ ఆల్ ఓకే మీ లైఫ్ లో జరిగిన కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అయితే మీరు అంతే జస్ట్ సిమిలారిటీస్ అంతే అంతకన్నా ఓకే మీ లైఫ్ లో ఈ కమిట్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఫేస్ చేసేవారు ఫేస్ చేయలేదు బేసిక్ గా నా మొహన్ చూసి నన్ను అడిగి అంటే పీపుల్ ఆర్ మోర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ మీ టు ఆస్క్ మీ థింగ్స్ లైక్ దిస్ బట్ నేను బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ లో వెన్ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ యాక్టింగ్ నేను తమిళ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వేరే ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పీపుల్ అంటే అడు ఎవరు డైరెక్ట్ గా అడగరు ధనుష్ ఏదో ఒక అండర్ లైంగ్ స్టేట్మెంట్ లాగా డిన్నర్ కి వెళ్ళాలి మీరు డిన్నర్ లో చెక్ ఇస్తారు అంటే డిన్నర్ తర్వాత చెక్ ఇస్తారు అంటే డిన్నర్ తర్వాత చెక్ ఏంటి రా పొద్దున్న పిలిచిపోవచ్చు కదా ఆఫీస్ కి అని అర్థమయ్యేది కాదు కానీ దాని మీనింగ్ ఏంటి దాని యాక్చువల్ అండర్ లైంగ్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కమిట్మెంట్ అనేది ఎవరు ఫోర్స్ చేసి తీసుకోరు ధనుష్ ఇట్స్ అ చాయిస్ ప్రతి మనిషి చాయిస్ ఉంటుంది నేనైతే చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా నేను చేయలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఇంకా నేను యాక్ట్ అంటే అప్కమింగ్ యాక్ట్రెస్నే మిగిలిపోయాను బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ వచ్చిందని నేను నమ్మను ఇట్స్ ఏమంటారు అదొక స్వీట్ చూపించి పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసినట్టు చాక్లెట్ అంతే అది కూడా వస్తాయి అని గ్యారంటీ లేదు కదా ఐ రిమెంబర్ సో మెనీ అదర్ యాక్టర్స్ హ్యావింగ్ కాంట్రవర్సీస్ సేయింగ్ ఇంతమంది నన్ను వాడుకున్నారు నాకేం ఇవ్వలేదు అంటే ఎవరు చెప్పారమ్మా నీకు దాంతో అంటే హార్డ్ వర్క్ నీ లుక్స్ మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వర్క్అవుట్ చేసి దాని మీద పెడితే మేబీ వన్ డే యుల్ రీచ్ సక్సెస్ కానీ కమిట్మెంట్ తో సక్సెస్ఫుల్ అవుతారని అయితే నేను నమ్మా సో ఇలా చెప్తున్నప్పుడు అదర్ యాక్టర్స్ ఎవరైనా ఇట్లా కమిట్మెంట్ ఫేస్ చేసాం మేము ఇట్లా అందరూ ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని ఇట్లా బ్యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది కొత్త ఆర్టిస్టులు తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కానీ ఒక అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచో భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు సడన్ గా భయపడ్డమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా ఇంట్లో అంటే నా ఇంటి అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కానీ ఆ పీపుల్ హూ కేర్డ్ అబౌట్ మీ సినిమా ఇండస్ట్రీ అయితే వద్దు అన్నారు ఎందుకు అంటే అంటే ఆ బ్యాడ్ నేమ్ మన ఇండస్ట్రీకి ముందు నుంచి ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది మేము సినిమాతో చెప్తుంది కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే దిస్ దిస్ ఈస్ దేర్ అను కానీ ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఇది ఉంటుంది అమ్మాయిగా పుట్టిన తర్వాత స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ నుంచి ట్యూషన్ సార్ నుంచి రోడ్డు మీద పోయే ఒక యదవ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీబడీ లుక్స్ అట్ అ గర్ల్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ వే అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి పీపుల్ థింక్ ఏంటంటే ఇక వస్తుంది కదా మేబీ చేసేదేమో అని ఒక మెంటాలిటీ ఉంటుంది అనమాట అది చేంజ్ చేయడానికి ఈ సినిమా నేను చేశాను సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒకటే కాదు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా అమ్మాయి అనే ఒక వ్యక్తి హ్యాస్ టు గో త్రూ దిస్ స్ట్రగుల్ ఇది డాక్టర్ అయినా యాక్టర్ అయినా ఇంజనీర్ అయినా పడాల్సింది పడుతుంది కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇట్స్ జస్ట్ వెరీ ఓపెన్ ఎందుకంటే మనం గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఎక్కువ జరుగుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఉంది ఆబ్వియస్లీ ఉంది ఉంది కాబట్టి సినిమా కూడా తీసాం ఓకే ఇందులో ఏం చూపించబోతున్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నా లేదంటే ఇది చేస్తే కమిట్మెంట్స్ అబవ్ అన్న ఏం చూపించబోతుంది సినిమాలో నాలుగు స్టోరీస్ ఉన్నాయి నాలుగు స్టోరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమిట్మెంట్స్ ఒకటేమో టిండర్ స్టోరీ ఒక టిండర్ డేట్కి వెళ్ళిన అమ్మాయి ఎలాంటి కమిట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఒక డాక్టర్ ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక అమ్మాయి అసలు ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు ఏం చేయలేదు ఆ అమ్మాయి ఎలాంటి కమిట్మెంట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అండ్ ఒక యాక్ట్రెస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా అంటే సో అమ్మాయి ఎన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో కమిట్మెంట్ అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ని ఫేస్ చేస్తుంది అనేది స్క్రిప్ట్ అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీని యాక్చువల్లీ మంచి చెప్తున్నాం మేము ఇక్కడ కమిట్మెంట్ లేకుండా కూడా దేర్ ఈస్ అ సెపరేట్ ఇండస్ట్రీ అంటే నేను నాకు ఇప్పుడు దాకా కమిట్మెంట్ అడగకుండా చాలా నీట్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ మాట్లాడిన వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ వర్క్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లైక్ ద ప్రొడక్షన్స్ దట్ ఐ వర్క్ విత్ అసలు అలాంటి థాట్స్ కూడా ఉండవు సో మంచి కూడా ఉంది రా బాబు అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఇదే ఉంది రావద్దు అని కాదు ఇది కాకుండా చాలా ఉంది దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి అని చెప్తున్నాం అప్కమింగ్ యాక్ట్రెస్ రోల్ హూ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ కమిట్మెంట్ గెట్స్ వెరీ డిప్రెస్డ్ ట్రైస్ టు గో ఫర్ అన్ అదర్ జాబ్ ఏదో
లేదు అంటే కమెంట్స్ గాని ఆర్ మెసేజెస్ గాని నాకు తెలిసి నా మోస్ట్ నెగటివిటీ నాకు వచ్చింది బిగ్ బాస్ తర్వాత దానిస్ మాట్లాడదాం దానిస్ చాలా ఎక్సైటెడ్ చాలా అంటే ఐస్ క్రీమ్ కి నెగటివిటీ కన్నా ఎందుకు ఈ అమ్మాయి ఇలాంటి రోల్స్ చేస్తుంది అవసరం లేదు కదా అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలుసిన అవసరం ఐ నీడ్ టు ఈట్ ఐ నీడ్ అంటే ఐ హావ్ నాకు ఒక సర్వైవల్ అనేది ఉంది నేను ఈ జాబ్ ఎంచుకున్న తర్వాత ఇది నాకు నచ్చదు అది నా నేను ఆ స్తోమతలో లేను నాకు ఇది పిక్ చేసుకుని ఇది చేస్తాను ఇది చేయను వచ్చిందే వర్క్ రా బాబు అన్న చేశానమాట సో జనాలకి నా స్ట్రగుల్ తెలియనప్పుడు నేను ఏది పిక్ చేసుకున్నాను ఎందుకు పిక్ చేసుకున్నాను అనేది దాని మీద కమెంట్ చేసే అర్హత లేదని నేను అనుకుంటాను అండ్ ఇంకోటి ఐస్ క్రీమ్ ఎందుకు చేసిన నేను అసలు ఐస్ క్రీమ్ ఏమీ చేయలేదు ఆనెస్ట్లీ ఇఫ్ యూ సీ ద మూవీ దే ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ద మూవీ కానీ జస్ట్ అబా ఐస్ క్రీమ్ అని ఒక బ్యాడ్ ఒక బ్యాడ్ పబ్లిసిటీ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుందో అనేది నాకు ఎగ్జాంపుల్ గా తెలిసింది అండ్ ఐ డోంట్ కేర్ నేను ఆర్జీవితో రెండు సినిమాలు చేశాను నాకేం చెప్పా యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అంతే ఆయన ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఇప్పటికి చెప్తాను సో ఒక యాక్ట్రెస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఫీమేల్ చాలా ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి ధనుష్ ఎప్పుడు అందంగా ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజెంటబుల్ గా ఉండాలి మనకు నోటుకు వచ్చి మాట్లాడలేము ఎక్కడైనా ఏదైనా మాట్లాడితే కాంట్రవర్సీ అయిపోతుంది సో ఫ్రీడమ్ అనేది పోతుంది ఒక అమ్మాయికి జనరల్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఫ్రీడమ్ లేదు ఇంట్లో ఇలా మాట్లాడద్దు అలా చేయద్దు ఇలా అండ్ యాక్ట్రెస్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు బి మోర్ కేర్ఫుల్ సో నాకు అది ఫ్రస్ట్రేట్ చేసేసింది ఒక పాయింట్ లో ఐ డిసైడెడ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు పుట్ అప్ అ షో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్ నా పర్సనాలిటీకి నేను మాట్లాడే మాటలకి నా ఈ లెవెల్లో ఉన్నాక ఏ రోల్స్ వస్తాయో అవి వస్తే చాలా ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు అని యాక్ట్ చేయగలుగుతాం ఎన్ని రోజులు అని యూ విల్ బీ క్వైట్ ఎన్ని రోజులు అని యూ రోజు అందంగా ఉండలేరు ఎవ్వరు ఉండలేరు ఎంత కష్టపడినా ఉండలేరు వీటన్నిటికీ మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి సి కమిట్మెంట్ అనేది నాట్ జస్ట్ సినిమా నాట్ జస్ట్ ఇస్ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ సే మేము నీకు స్పాన్సర్ చేస్తాం నేను నీకు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తాం వచ్చి మాతో ఉండు సో ఇలాంటి ఆఫర్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండగా నాట్ వన్ సైడ్ సినిమా అని కాదు డబ్బులు అని కాదు ఒక్కొక్కటి కార్ అంటాడు ఒకటి ఇల్లు అంటాడు సో ఆ ఆఫర్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి కానీ వీటికి కమిట్ అయిపోయి మన పర్సనాలిటీని మా అంటే రాత్రి ప్లెజెంట్ గా పడుకోలేరు అనమాట మోస్ట్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు మీ బట్ నేను రాత్రి ఇప్పటికీ ప్లెజెంట్ గా పడుకోగలుగుతాను నేను అన్ని మాట్లాడి ఇంటికి లాపీ పడుకుంటాను సో ఎప్పుడు నేను బయట విన్న మీరు హౌస్ లో చెప్పింది కానీ మిగతా చూసినప్పుడు మీరు సింగిల్ గా లీడ్ చేసిన లైఫ్ అనేది అయితే అర్థమైంది సో వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏం చెప్తారు మై మమ్ పాస్ట్ అవే వెన్ ఐ వాజ్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ షీ హ్యాడ్ క్యాన్సర్ అండ్ డాడ్ వాజ్ అన్ ఆల్కహాలిక్ అప్పుడే మమ్మీ తను చనిపోయిన తర్వాత హీ సాడ్ డ్రింకింగ్ సో నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ రన్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఎట్ ఎయిటీన్ ఎందుకంటే ఇంట్లో కొట్టడాలు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు నేను నైన్త్ క్లాస్ చదువుకోలేదు బికాస్ మై డాడ్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై డాడ్ సో నైన్త్ చదవకుండా డైరెక్ట్ టెన్త్ చదివాను దాని తర్వాత టెన్త్ నుంచి ఫుల్ ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ రాగానే మేజర్ అయిపోతాను దెన్ నో బడీ కెన్ స్టాప్ మీ అని ఎయిటీన్ అవ్వగానే జులై ఐ బికేమ్ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ ఐ రన్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఐ వెంట్ ఓన్ ఆర్ఫనేజ్ ఐ స్టేడ్ ఇన్ ఓన్ ఆర్ఫనేజ్ ఐ పేడ్ మై ఓన్ కాలేజ్ ఫీజ్ ఐ వాజ్ అ డాన్స్ టీచర్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ ఆర్ఫనేజ్ సో ఆ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఎందుకంటే దానివల్ల నేను యాక్ట్రెస్ అవ్వకూడదు నా టాలెంట్ వల్ల వల్ల నా స్ట్రగుల్ వల్ల స్ట్రగుల్ అనేది నువ్వు ఒక సక్సెస్ మీట్ అయిన తర్వాత స్ట్రగుల్ గురించి మాట్లాడితే బాగుంటుంది తప్ప స్ట్రగుల్ ఏ ఉందంటే ఎవ్రీబడి ఈ స్ట్రగ్లింగ్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ గర్ల్ ఈ స్ట్రగ్లింగ్ ఐ డోంట్ లైక్ టు హైలైట్ దాట్ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో సర్వైవల్ కదా ఈ ఆర్ఫనేజ్ తర్వాత ఐ హ్యాడ్ టు పే మై ఓన్ రెంట్ ఈట్ మై ఓన్ ఫుడ్ నేను కారు కొనుక్కొని ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ మంత్ అయింది కానీ నాకు కారు ఇల్లు ఉన్నాయని ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి రూమర్స్ ఉన్నాయి సో పీపుల్ థింక్ ఐఎమ్ అ వెరీ రిచ్ గర్ల్ నా మొహంలో ఉంటుంది చూడ్డానికి బట్ నో ఐ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ అ వెరీ పూర్ గర్ల్ ఐ బీన్ సర్వైవింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ విత్ ఆల్ ఆన్ మై ఓన్ మనీ సో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్ట్రగుల్ బిగ్ బాస్ ఎందుకు చేసావు ఇది ఎందుకు చేసావు ఫుడ్ పెడతారా మీరు బెటర్ కదా సో ఆర్ఫనే
అండ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫాదర్ ఇప్పటికీ స్టిల్ టచ్ లో అంటే మాట్లాడుతుంటాను అప్పుడప్పుడు ఒక 5 6 ఇయర్స్ అయితే మాట్లాడలేదు బట్ నౌ ఐ టాక్ టు హిమ్ అండ్ ఐ ఫర్గివెన్ హిమ్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ అలకుంటే పం ఆయనకి ఏం బాధ వచ్చిందో దట్ హీ డిసైడెడ్ టు డ్రింక్ అంటే పిల్లల్ని వీళ్ళని బాధ్యత వదిలే అంటే అన్ని వదిలేసుకొని తాగేసి చచ్చిపోదాం అనుకున్నాడు ఆర్ వాట్ ఎవర్ బట్ ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ అవర్ లైఫ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఐ ఫర్గివ్ ఇంకా మాట్లాడతాను అన్ని డబ్బులు పంపిస్తాను అన్ని చూసుకుంటాను లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఐ డూ సో మరి ఈ డాన్సర్ గా వర్క్ చేయడం ఇదంతా చేస్తూ చేస్తూ ఎప్పుడు మీకు సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాదు నేను డాబర్ గులాబ్రి ఫ్రెష్ ఫేస్ అని ఒక టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో ఒక పేజెంట్ చేశాను దాంట్లో రన్నర్ అప్ నేను ఆ రన్నర్ అప్ తర్వాత వెంటనే సీతమ్ మార్కెట్ లో ఆఫర్ వచ్చింది సీతమ్ మార్కెట్ లో ఆఫర్ రాగానే నాకు పర్ డే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అందరు అండ్ అప్పటికి ఐ వాస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ మంత్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నా పేమెంట్ పర్ డే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫార్టీ డేస్ షూట్ అన్నారు లైక్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బ్లాక్స్ లైక్ ఇదే కదా మనకు కావాలి సో లిటరలీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేను వచ్చింది ఎందుకంటే సర్వైవల్ ఈజీ అయింది కాబట్టి ఫుడ్ నా నా లివింగ్ అన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళే చూసుకునేవాళ్ళు రోజు లంచ్ పెట్టేవాళ్ళు సో ఒక చిన్న పిల్లకి ఫుడ్ వెడ్ అన్ని ఇచ్చి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఉల్టా నాకు పే చేస్తున్నారు అండ్ యాక్టింగ్ వాజ్ నాట్ హార్డ్ నాకు ఎవరైనా డైరెక్టర్ వచ్చి చేయమ్మా అంటే చేసేసి దాన్ని ఇదేదో ఈజీగా ఉంది డబ్బులు వస్తున్నాయి ఫుడ్ పెడుతున్నారు ఇదే నా కెరియర్ అని ఫిక్స్ అయ్యాను చిన్నప్పటి నుంచి చూసి పెరిగిన వాళ్ళందరూ ఒకే సినిమాలో నాకు కనిపించారు అండ్ నేను మాట్లాడిన ప్రతి యాక్టర్ ఇంక్లూడింగ్ బ్రహ్మానందం గారు వెంకటేష్ గారు ఎవ్రీబడి they said i had a spark neelo edo undi kashtapadu edo oka roju you will reach a vibe untadu positive vibe a positive vibe teeskune nenu ippudu varaku travel avutunna naaku actually nachide entante actors evaru vere actors gurinchi tappuga maatladaru ye actors okalnu okalnu takku chesi maatladaru disrespect cheyaru maatladedantha baita val people who don't know about yes. acting people who are not into the field baita nunchi chuse vallu em maatladthe enti cinema industry lo unna vallu eppudu support chestunnappudu baita vallu ink em chesthe మహేష్ బాబు గారితో టూ ఫిల్మ్స్ చేశారు కదా స్టిల్ ఇప్పటి వరకు సో ఎలా ఉంటారు చిన్న చిన్న రోల్స్ నేను ఇంకా పెద్ద నాకు ఇంకా కావాలి బట్ యా ఇట్ వాజ్ నైస్ అంటే యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫన్నీ అండ్ నాకు మహేష్ బాబు గారు ఫస్ట్ మూవీ అప్పుడే అర్థమయ్యారు మంచి కామిక్ టైమింగ్ ఉంది హీస్ ఆయన బయట ఎక్కువ మాట్లాడరు బట్ ఐ మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఆయనకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది కదా అది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ ఫాల్స్ ఈజ్ వెరీ ఫన్నీ అన్ని సెట్స్ లో తెలుస్తుంది వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈజ్ ఈజ్ డ్యామ్ ఫన్ ఇన్స్టెంట్ గా పంచ్ సైలెంట్ గా సో ఇలా ఫిలిమ్స్ చేసుకుంటూ బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ అనేది వచ్చింది సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసారా లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినప్పుడు అంత నెగిటివిటీని ఫేస్ చేస్తారు హౌస్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే దిమ్మ త్రీవి అంటే సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే బిగ్ బాస్ ఆ కౌశల్ మండ ఆర్మీ వాట్ ఎవర్ దట్ వాస్ అది ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ అటాక్ అని నేను ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయిని అసలు నా దగ్గర నాకు ఏముందని మీరు నన్ను అంత అటాక్ చేస్తున్నారు మీమ్స్ చేసి యూనో డర్టీ డర్టీ థింగ్స్ దానివల్ల ఉపయోగం ఎవరికి లేదు బట్ వాడొకడు ప్రాబబ్లీ లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఓర్ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు సి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఈజ్ నో వే కానీ అది జరిగి నేను దాని తర్వాత ఎంత డిప్రెస్ అయ్యానంటే ఐ డిసైడ్ టు క్విట్ ఫిల్మ్స్ క్విట్ చేసి టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అసలు ఇండియాలో లేకుండా బయట తిరుగుతుంటా మధ్యలో బ్రహ్మానందం గారితో షో చేసిన అది అది బిగ్ బాస్ అయిన వెంటనే కానీ అప్పుడు ఆల్సో మెంటలీ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ అ గుడ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ సో బిగ్ బాస్ ఫస్ట్ సీజన్ తర్వాత నేను బయటకు చాలా హ్యాపీగా వచ్చాను లైక్ సరే అందరిని మిస్ అవుతా ఇది ఏదైనా బయటకు వస్తే నా ఫ్రెండ్స్ అందరు పట్టుకుని ఏడుస్తున్నారు నన్ను ఏదో పెద్ద తప్పు జరిగిపోయినట్టు ఏంటా అని చూస్తే మీమ్స్ థింగ్స్ బూతులు మురికి వడ ఇది ఇంకా ఇష్టం దాని దానికి ఒక అద్దు అదుపు లేదు మళ్ళీ లోపల నాని నన్ను తిట్టడం నాకు నోటికి అద్దు అదుపు లేదని సో ఐ వాజ్ వెరీ పిస్డ్ ఆఫ్ విత్ నాని ఐ వాజ్ వెరీ పిస్డ్ ఆఫ్ విత్ బిగ్ బాస్ షో ఐ వాజ్ వెరీ పిస్డ్ ఆఫ్ విత్ ఎవ్రీ అసలు నేను ఇంక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్లో పని చేయదోచుకోలేదు అని చెప్పి ఐ డిసైడెడ్ కానీ దాని తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ దట్ కేమ్ టు మీ వాజ్ కమిట్మెంట్ ఈ కమిట్మెంట్ అనే ఒక స్క్రిప్ట్ నాకు నా దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ నన్ను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకొచ్చింది సో రీ ఎంట్రీ
కమిట్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ నాకు సరే ఈ వీడెవడో అన్నాడు వాడెవడో అన్నాడని నేనెందుకు మానేయాలి అని చెప్పి ఐ గాట్ బ్యాక్ ఆన్ టు ట్రాక్ మళ్ళీ సినిమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేసాం వెబ్ సిరీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ ఈసారి బిగ్ బాస్ వస్తే మళ్ళీ వెళ్ళా ఆ ధైర్యం ఎందుకు వచ్చిందంటే నా మెంటాలిటీ మారిపోయింది అండ్ ఈసారి బిగ్ బాస్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ స్ట్రగుల్ ని రెండోసారి ప్రెసెంట్ చేస్తే లైఫ్ లో ఎప్పుడు బెటర్ గా డీల్ చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ బ్రేకప్ కి సెకండ్ బ్రేకప్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అలాగే సో ఈ బ్రహ్మానందం గారు షో జరుగుతున్నప్పుడు ఫ్యాన్స్ అందరూ ఏ ప్రోమో రిలీజ్ అయిన కింద కమెంట్స్ అంది మిమ్మల్ని తిట్టడం ఇదంతా అవును అవును అంట నేనేమో ఎప్పుడు చూసుకోలేదు నాకు అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఒక సొసైటీలో ఒక అమ్మాయి ఏదో మాట్లాడిందనో లేకపోతే ఏదో చేసిందనో పోనీ నేను అంత తప్పుగా ఏం చేశానో కూడా నాకు తెలియదు అంటే ఎక్స్పోజింగ్ తప్ప మీరు మీరు సినిమాలకు వెళ్ళేదే అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజ్ చేస్తారని ఆ బిట్లు చూడ్డానికి చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన ఇంగ్లీష్ సినిమాలు బిట్ లేకుంటే అయినా అందరు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసే వాళ్ళు ఇప్పుడు అదే అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు అంటే మన అమ్మాయిలు చేయకూడదు వేరే వాళ్ళు చేస్తే ఓకే మీరు వెళ్ళి చూస్తారు సో ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడినందుకు ముక్కుసూటిగా మాట్లాడినందుకు మేబీ దే కుడెన్ టేక్ ఇట్ అండ్ ఈ కమెంట్లు చేసే వాళ్ళు గురించి నిన్న నేను ఒక కామెడీ విన్నా మదర్ తెరీస్ అది ఏదో వీడియో పెట్టారంట పూరి సార్ మదర్ తెరీసా వీడియో పెట్టారంట కింద బూతులు అంట సో తిట్టేవాడు అనేవాడు ఎలాగైనా ఉంటారు అండ్ దానివల్ల ఆ టైంలో కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయ్యాను అండ్ ఆ షో కూడా అందరూ దానివల్లే హిట్ అవ్వలేదు అనుకున్నారు కానీ షోలోనే మ్యాటర్ లేకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కామెడీ డెంట్ వర్క్అవుట్ కానీ ఆ షో హిట్ అయి ఉంటే ఇట్ వుడ్ హెవ్ బిన్ అ స్లాప్ ఆన్ పీపుల్స్ ఫేసెస్ బట్ నేను ఎవరికి అది ప్రూవ్ చేయాలనుకోవట్లేదు ధనుష్ వీళ్ళు ఎవరో రోడ్ మీద పోయే మాస్క్డ్ పీపుల్ హూ ఆర్ కమెంటింగ్ ఆన్ వాళ్ళకందరికి వెళ్ళి ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను వచ్చారు సో మీకు ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నచ్చింది సెకండ్ బిగ్ బాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నచ్చింది ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ నేను ఫుల్ లవ్ లోపల సమ్రాట్ రెడ్డి తోటి వాట్ ఎవర్ రొమాంటిక్ యాంగిల్ దట్ ఐ హ్యాడ్ సో ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అట్ కానీ నాకు మెంటల్ పీస్ లేకుండింది నాకు సామ్రాట్తో ఉన్న ట్రాక్ కన్నా కౌశల్ చేసిన పనుల వల్ల లేకపోతే లోపల జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని డర్టీగా ఉండినాయి అనమాట సో ఆ డర్ట్ అన్ని నేను ఫేస్ చేసిన తర్వాత ఈ సెకండ్ టైం నా డర్ట్ అసలు అవాయిడ్ చేసా కంప్లీట్ గా సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ టైం ఆ పప్పులు కాలేకపోయి ఉంటే ఈసారి ఎలా ఉండాలో తెలిసేది కదా సో ఫస్ట్ టైం వాజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఆల్సో ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ ఆ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ నాట్ అంటే అన్ని కెమెరాలు ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం ఆల్రెడీ వెళ్ళినింటికి మళ్ళీ వెళ్తున్నట్టు ఉండింది బట్ సెకండ్ టైం వాజ్ మోర్ పీస్ఫుల్ ఫస్ట్ టైం వాజ్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ అండ్ వెరీ సామ్రాట్ రియల్ లైఫ్ లో అనుకో ఎవరికి తెలియదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఈ సీజన్ లో కూడా అఖిల్ ఎవరితో మాట్లాడితే వాళ్ళతో లింక్ చేశారు లక్కీగా ఈసారి నాకేం లింక్స్ లేవు బట్ లాస్ట్ టైం అలాంటి చిన్న కనెక్షన్ ని ఓ ఇంకా బాగా విడవిప్పి నువ్వొక్కదాన్నే పార్క్ లో కూర్చున్నప్పుడు నిన్న ఎవరు చూడనప్పుడు నువ్వేంటో నువ్వే అది అని బోరి సార్ ది ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలతో అదే పార్క్ లో కెమెరాలు పెట్టేసి నీ మీద మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే నువ్వేంటో అది నువ్వు కాదు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే కెమెరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి జనాలు చూస్తున్నారు కాబట్టి అందరూ ఒక 
షో పుట్ అప్ చేస్తారు అనమాట లైక్ నేను మంచోడిని లేకపోతే నేను ఇది నేను అది అని చూపించుకోవడానికి కానీ అది ఎక్కువసేపు చూపించుకోలేరు ఎవరు ఏదైనా ఎక్కువసేపు యాక్ట్ చేయలేరు కదా ఆఖరికి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ విల్ బికమ్ సో నేనేంటంటే దిల్ ట్రై టు షో దట్ పార్ట్ ఆల్సో దిల్ ట్రై టు షో దిస్ పార్ట్ ఆల్సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నువ్వు నీ క్యారెక్టర్ని నీ స్టేటస్ని అమ్ముకొని వస్తావు బిగ్ బాస్లో బికాజ్ మొత్తం ఇట్లా నేకెడ్గా నీ గురించి అందరికీ తెలుసు నువ్వు నీ గురించి జనాలకి చెప్పడానికి భయపడలు లేనప్పుడు యూ షుడ్ గో టు బిగ్ బాస్ అండ్ నాకు భయం లేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళాను అంటే అన్ని సీజన్స్ ఇప్పటివరకు ఒక ఫైవ్ సీజన్స్ టీవీ అండ్ నాన్ స్టాప్ జరిగింది ఏ సీజన్ లో ఏ పర్సన్ మీరైనంత నెగిటివిటీని ఫేస్ చేయలేదు అవునా ఐ డోంట్ నో బై ఐమ్ లక్కీ లైఫ్ ఇదేమైనా రీజన్ తెలుసుకోవచ్చా అంటే మేబీ బికాస్ ఐమ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ధనుష్ నేను అంటే ఇంకారు <laughs> 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 ఒకదా నేనా కానీ నేను ఎక్కువగా దొరికిపోయాను ఎందుకంటే ఎక్కువ మీరు ఫైట్ చేశారు ఆయనతో ఈ రోజు నా ఫైట్ కి ఒక అర్థం ఉంది కదా మీనింగ్ ఉంది ఇప్పుడు తెలిసింది ఏదైనా ఆ స్పాట్ లో తెలియాల్సిన అవసరం లేదు సి నాకు నా మనస్సాక్షిగా నేను ఎప్పుడు తప్పు చేశాను అనిపించలేదు వాడు వాడు తప్పు చేస్తే తప్పు చేశాడు అంతే నో డౌట్ అబౌట్ వాడు ఏదో బిన్నర్ అయ్యాడు కదా అని లేదు లేదు వాడు తప్పు చేసింది రైట్ అని నేను ఒప్పుకోను ఇప్పటికీ ఒప్పుకో ఐ హేటెడ్ హిమ్ దెన్ ఐ హేట్ హిమ్ నవ్ ఆల్సో అని ఐ డెంట్ చేంజ్ పీపుల్ చేంజ్ వాడు విన్నర్ అయ్యాడని లేకపోతే ఇలా నేనైతే చేంజ్ అవ్వలేదు అందుకే నాకు ఎక్కువ హేటెడ్ వచ్చిందని నేను నమ్ముతాను అండ్ తేజు గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది చాలా పాజిటివ్ గా చెప్తారు ఇంకెక్కడెక్కడ అలా చెప్తారు చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతారు తెలియని వాళ్ళు నెగిటివ్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు సో అకార్డింగ్ టు యూ తేజు ఎవరు అసలు తేజు ఏంటి నేను తేజు ఎవరు ఇంకా తెలుసుకుంటున్నా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే అంటే నా ఫుటేజ్ నేను చూసుకోలేదు బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నేను ఫస్ట్ సీజన్ చూడలేదు సెకండ్ సీజన్ చూడలేదు నేను ఓన్లీ నా ఎగ్జిట్ వీడియోస్ చూసుకున్నా ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది బికాస్ అంటే వచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది కదా బిగ్ బాస్ లో నేను ఏం చేశాను అనేది వెళ్ళి చూసి నేను అక్కడ ఉండి వచ్చాను నాకు ఒక సెపరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది టీవీలో వాళ్ళు ఏం చూపించారు అనేది ఒక సపరేట్ స్టోరీ ఉంటుంది జనాలకి ఏం అర్థమైంది అనేది ఇంకొక సెపరేట్ స్టోరీ సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చేంజ్ చేసుకోలేదు టూ టైమ్స్ వెళ్ళిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ నా గురించి నేను ఇంకా ఏం తెలుసుకుంటున్నాను అంటే ఎన్ని కెమెరాలు పెట్టినా ఎంతమంది జనాలు వచ్చినా ఎంత ప్రెషర్ పెట్టినా నేనైతే ఐఎమ్ ట్రూ టు మై సెల్ఫ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ నో అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఏ సక్సెస్ అనేది జనాలకు వస్తుందో లేదో నాకు తెలీదు నాకైతే వచ్చేసింది యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ వైజ్ యాక్ట్రెస్ వైజ్ వస్తాయో లేదో లెఫ్ట్ టు ద యూనివర్స్ బట్ టుడే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హూ ఐ ఆమ్ అంటే అండ్ అది ఉంటే సరిపోతుందని నేను బిలీవ్ చేస్తాను అండ్ విన్నర్స్ గురించి నేను అడగను అంటే ఆబ్వియస్ కదా మళ్ళీ ఇంకో అంటే అఖిల్ మీకు క్లోజ్ కదా బిందు విన్నర్ అయింది మరి అఖిలే విన్నవాలని నేను కోరుకున్నాను అండ్ అలాగే బిందు మాట్లాడినవన్నీ లోపల ఐ డి నాట్ లైక్ ఇట్ తను చేసింది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జనాలకి ఏం నచ్చుతుంది ఏం నచ్చట్లేదు అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అప్ టు దెమ్ అండ్ బిగ్ బాస్ విన్నర్ అంటే లైఫ్ లో నీ క్యారెక్టర్ కి ఎక్కువ మంది ఓట్లేసారని కాదు ఆ చిన్న టైంలో ఆ టైంలో ఎవరు బాగా ప్లే చేయగలిగారు అనేదే ఇప్పటికీ మై ఫేవరెట్ ఈజ్ అఖిల్ ఓన్లీ ఇప్పటికీ నాకు విన్నర్ తనే వై బిందు విన్ అయిందంటే బిందు చేసిన పని ఇప్పుడు వై కౌశల్ వన్ వై కౌశల్ వన్ అంటే దట్ ఈస్ ద సేమ్ సేమ్ స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ స్టోరీ వీళ్ళు లోపల ఉన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కామన్ క్వాలిటీ చెప్తా బిందుకి కౌశల్ కి వాళ్ళు వాళ్ళకి గేమ్ బాగా తెలుసు ఈ బిగ్ బాస్ అనేది ఎలా ఆడాలో వాళ్ళకి తెలుసు మిగతా వాళ్ళందరూ పవన్ తెలుసు అనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికి తెలీదు పక్కన వాళ్ళని నొక్కితే మనం పైకి వెళ్తాము అనే ఒక థాట్ అది చాలా మందికి రాదు సో పక్కన వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు అబాండాలు వేసి నువ్వు ఇది నువ్వు ఇది నువ్వు నేను లోపలికి వెళ్ళి నువ్వు ఇది అని ఒకరు అనలేదు అఖిల్ కూడా నువ్వు ఇది అని ఒకరు అనలేదు సో మా క్యారెక్టర్స్ ఏంటో మీకు అర్థం బిందు ఏమో నీ నువ్వు ఇలాంటి దానివి వీడు ఇలాంటి వాడు సో ఒక మనిషి ఒక మనిషిని ఏమంటే జనాల్లోకి ఎలా గెలుతుంది అనే ఒక క్రేజీ గేమ్ ప్లాన్ దీస్ పీపుల్ హ్యాడ్ దే డిడ్ ఇట్ వెల్ దే వన్ ద గేమ్ దే వన్ ద గేమ్ బట్ ఇట్స్ ఎ గేమ్ ఇట్స్ వెరీ
కమింగ్ టు మెయిన్ మీ సీజన్ లో బాగా అర్థం కాని క్యారెక్టర్ అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు నటరాజ్ మాస్టర్ ఒకళ్ళు మిత్రా శర్మ ఒకళ్ళు సో వీళ్ళిద్దరి గురించి మిత్రాజ్ అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్ డే వన్ నుంచి దట్ తన ఇష్యూ వాస్ పేడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ నేను నాకు లోపలి అర్థమైపోయింది అండ్ తను ఉన్నా లేకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడేది కాదు అండ్ బిగ్ బాస్ రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసేసిన తర్వాత కూడా తను లోపల కూర్చోబెట్టారు తన చిట్లల్లో రాయడం ఇదే సో మేబీ లైక్ కొంతమందికి డబ్బులు ఉంటాయి కొంతమంది డబ్బులు ఉండి ఫేమ్ కావాలి కొంతమందికి ఫేమ్ లేక డబ్బులు కావాలి నాకైతే లిటరలీ డబ్బుల కోసం వెళ్ళాను తను ఫేమ్ కోసం వచ్చింది సో ఎవరు రాంగ్ కాదు అండ్ నటరాజ్ మాస్టర్ అంటారా పాపం ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ హిమ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మన క్లాస్మేట్స్ ఉన్నారనుకో ఒకటి ఎప్పుడు బాగా జలస్గా పక్కన వాళ్ళ గురించి అని ఒక నెగిటివ్ వైబ్రేషన్లో ఉంటే వాడికి హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను తప్ప వాడిని తీసిపారే అండ్ ఎస్పెషల్లీ అందరం కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి బాగా నెగిటివ్గా ఉంటే హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేసా ఆయనకి మాస్టర్ ఇది లైఫ్ కాదు ఆయనకి పాపం బిగ్ బాసే లైఫ్ ఇప్పుడు అది అయిపోయింది ఆయనకి లైఫ్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన చాలా అంటే ఒక ఇంట్లో ఎవరైనా పేషెంట్ చనిపోతుంటే మనం ఎంత బాధపడతాం అసలు ఆ కప్పు కప్పు గురించి అంత బాధపడ్డారు సో మటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్కి అంత ఇవ్వకూడదు ఎనర్జీ అని నేను నమ్ముతాను వీళ్ళు వీళ్ళు నాకు అర్థం కాలేదంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో నాకు అర్థం కాలేదు నాకైతే హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ లోపల ఉన్నప్పుడు అశు నాకు ఫ్రెండ్ కాదు ఇప్పుడు నాకు అశు ఫ్రెండ్ శ్రావంతికి నాకు పరిచయం కూడా లేదు వీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ నా అఖిల్ నేను లోపలి కనెక్ట్ సో నాకు అందరితో ఇంకా కనెక్షన్ ఉంది నటరాజ్ మాస్టర్కి లేదు బిందుకి లేదు చాలా మందికి లేదు నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక పదేళ్ల తర్వాత డబ్బులు ఉంటాయా రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయా రిలేషన్షిప్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఈ టైంలో హూ యూ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ టైం విత్ లోపల ఎవరెవరు నవ్వుకుని ఎంజాయ్ చేసి వచ్చారంటే మేమే నటరాజ్ మాస్టర్ అసలు ఎంజాయ్ చేసారు లేదా పాపం నాకు తెలియదే కంప్లీట్ గా ఫోకస్ ఆన్ దిస్ గేమ్ విన్నర్ అవ్వాలి విన్నర్ అవ్వాలి విన్నర్ అవ్వాలి పాపం ఆఖరికి ఫినాలే నేను తెలుసు నాకు యు జస్ట్ ఫీల్ శాడ్ ఫర్ దెమ్ ఐ కాంట్ సే ఎందుకంటే పాపం ఆయన తప్పు కాదు ఆయన తాపత్రయం వేరే ఈవెన్ ఆ వీడియో కూడా చాలా వైరల్ అయింది ఫినాలే రోజు బిందు విన్నర్ అవుతున్నప్పుడు హిజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గానీ ఈ రోజే నాకు ఫోటోలు పంపించారు జన్మాష్టమి వాళ్ళ కూతురుది కృష్ణుడి ఫోటోలు ఏవో పంపిస్తే వెరీ క్యూట్ అని నేను నేను సీ నేనేది ఎక్కువ రూపాయలు మనసులో పెట్టుకోలేను పాపం ఏదో ఒకసారి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా నాన్నే అందరికన్నా ఎక్కువ కోపం నాకు మా నాన్న మీద ఉండాలి కదా నన్ను చూసుకోలేదు ఎందుకు అన్నారు అన్నట్టు ఆయననే ఫర్గివ్ చేసినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్నవన్నీ ఓకే నేను సీజన్ టూకి నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు కానీ ఈ నాన్ స్టాప్ వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్క అకౌంట్స్ ప్రమోషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి ఓన్లీ మీ అకౌంట్ ప్రమోషన్ ఫోటో పెట్టడము స్టోరీ పెట్టడం ఏమి లేదు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మనీష్ అని వాడు యదవా వాడు వాడు నాకు ఇచ్చే ఫుల్ ప్రమోషన్ చేస్తా అని చెప్పి వాడికి ఇస్తే వాడు మర్చిపోయాడు మర్చిపోయాడు వాడు చూడడం మర్చిపోయాడు పోస్ట్ చేయడం మర్చిపోయాడు అండ్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రమోషన్ మనకి మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే మనం మీ షుడ్ స్టాప్ అంటే ఆబ్వియస్ గా బిగ్ బాస్ అనే గేమ్ ప్రమోషన్ కదా ఫస్ట్ సీజన్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ప్రమోట్ చేసుకోలేదు నేను ఉల్టా అబ్యూజ్ తీసుకున్నాను సెకండ్ సీజన్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ప్రమోషన్ చేస్తాను నాకు ప్రమోషన్స్ అనేది న్యాచురల్లీ మన క్యారెక్టర్ వల్ల రావాలి కానీ అంటే నేను న్యాచురల్గా ఎలా ఉన్నానో దానివల్ల నన్ను ఇష్టపడాలి కానీ నేను ఓ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అన్ని ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి లైక్లు కొట్టించి అవి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ధనుష్ నాకు ఇప్పటికీ లాస్ట్ బిగ్ బాస్ అయ్యి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిందా వన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా వన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఒక్క ఫాలోవర్ పెదగలేదు తగ్గలేదు కానీ ఉన్నవాళ్ళు రియల్ ఫెలోస్ అనమాట ఇప్పుడు దాకా నేను రూపాయి పెట్టలేదు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటే ఇంకా ప్రేమ కూడా డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవాలంటే ఇంకెందుకు చెప్పు ఓకే హూ ఈస్ ద బెస్ట్ హోస్ట్ నాని గారు అవుతుంది నాగార్జున గారు నాగార్జున గారు రీజన్స్ నాని గాట్ షేకెన్ బై ద అవుట్ సైడ్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ దేర్ అండ్ నాని వాజ్ నానికి నేను తెలుసు పరిచయం ఉన్నాను అండ్ బెస్ట్ హోస్ట్ బ్యాడ్ హోస్ట్ అని కాదు కానీ నాకు ఐ వాజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ నాగార్జున గారు స్కోల్డింగ్ మీ దాన్ని నాని స్కోల్డింగ్ మీ ఎందుకంటే తిట్టే దానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది నేను నాని ఉన్నప్పుడు రోజు ప్రతి వీకెండ్ తర్వాత ఏడుస్తూ ఉండేదాన్ని ఏంటి నా నాకు ఫ్రెండ్ అండ్ నాని వాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఆల్సో సో నేను తెలిసి కూడా వై ఈజ
అంటే నాకు ఐదర్ డౌన్ రేటింగ్స్ లో అంటే ఎంత 7 7 ఎందుకంటే మనీ ఇస్ లైఫ్ ఫర్ మీ నేను నన్ను ఏం చూసుకోవాలి కాబట్టి నాకు స్క్రిప్ట్ నచ్చితే డబుల్ అక్కర్లేదు స్క్రిప్టింగ్ ఏది నచ్చకపోతే డబుల్ మొత్తం లైక్ ఐదర్ కమర్షియల్ ఆర్ యాక్టర్ రెండిట్లో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటాను అంతే సో ఓకే జెన్యున్ గా ఎప్పుడైనా లవ్ చేశారా ఎవరినైనా ఆబ్వియస్లీ ప్రతిసారి జెన్యున్ గానే లవ్ చేస్తాను ఓకే లాస్ట్ బ్రేకప్ ఎప్పుడైంది 2 and 1/2 ఇయర్స్ ఎగో 2 and 1/2 ఇయర్స్ ఎగో రీజన్ బిహైండ్ యువర్ బ్రేకప్ లాస్ట్ బ్రేకప్ బిగ్ బాస్ మై పర్సనాలిటీ ఓకే 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 ఇలా కొడ ఎఫెక్ట్ అయింది అన్నమాట అయితే ఓకే ఆ ఈ మూవీకి కమిట్మెంట్ అని టైటిల్ పెట్టినప్పుడు వాట్ వాస్ యువర్ రీజన్ నేను పెట్టలేదు మా డైరెక్టర్ పెట్టారు అంటే అది విన్నప్పుడు పెట్టినప్పుడు వాట్ వాస్ యువర్ బికాజ్ ఈ వర్డ్ ని మిస్ యూస్ చేసుకున్నారు అండ్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో దాన్ని ఎలా వాడతారు అని అంటారు సో మీ మొత్తం ఓవరాల్ సీజన్స్ లో కంటెస్టెంట్స్ లో ఎక్కువ ప్రాంక్ స్టార్ అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు టూ సీజన్స్ లో అమిత్ అమిత్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాడనా లేదంటే లేదు జనరల్ గా ఆల్సో అంటే ఎలాంటి ప్రాంక్స్ ప్లే చేసారు ఆయన రాత్రి పూట కెమెరాస్ కి తప్పించుకొని తిరిగేవాడు ఓకే నోబడీ నోస్ దిస్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు రాత్రి పూట అందరు పడుకున్న తర్వాత దొంగతనంగా వెళ్లి కెమెరాస్ ని తప్పించుకొని తిరిగేవాడు అన్నమాట ఇట్ వాస్ వెరీ ఫనీ ఓకే హౌస్ లో స్ట్రెస్ బస్టర్ ఎవరు మీకు అంటే మీరు ఆబ్వియస్ గా అందరికి మీకు ఎవరు ఈ సీజన్ ఆ రెండు సీజన్స్ కలిపి ఆడుతున్నా కదా స్ట్రెస్ బస్టర్ ఎవరు బానాకు దీప్తి సునేన అది స్ట్రెస్ బస్టర్ కాదు యాక్చువల్లీ ఈ సీజన్ లో అంటే ఎంతో కొంత అఖిల్ స్ట్రెస్ బస్టర్ యా ఎంతో కొంత ఓకే ఎక్కువ నాటి పనులు చేసి ఎక్కువ నాటి పనులు చేసిందా నేనే మీరు కాకుండా నేను కాకుండా అంటే మిత్రం మిత్ర అంటే నాటిక చేసానని అయితే తను అనుకుంది మాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అది మీ ప్రాబ్లం ఓకే మా ప్రాబ్లం అయితే నేను చూపించుకోవాలి బేసిక్ గా ఓకే అంటే ఆమె నన్ను ఇన్స్టాలో బ్లాక్ చేసింది అయ్యో రీజన్ సో నాటి ఇది నాటి పని ఉంటది ఓకే నాటి ఓకే ఈ ఒక్క రోజు షూట్ లేకపోతే బాండ్ అన్ను ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా నాకు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు లేకపోతే ఎవరు చూ అంటే బద్ధకంగా ఉండి బద్ధకం ఎప్పుడు నాకు లైఫ్ లో బద్ధకం ఉండదు బట్ యా కొన్నిసార్లు తాగి హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉన్నప్పుడు బాగా పని లేకపోతే బాగుండాలి రీజన్ ఏమో అంటే హీ సూపర్ పవర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడో ఎవరో ఇచ్చినాయి కాకుండా అన్ని తనకు తానే చేసుకుని సెల్ఫ్ మేడ్ సూపర్ హీరో కదా తేజ్ ఒక సూపర్ పవర్ ఇవ్వాలి అంటే ఎలాంటిది ఉండొచ్చు ఒకవేళ సూపర్ హీరో అయితే నాకు తెలిసి ఈ నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేసిన వాళ్ళందరికీ అందరికీ కంప్లీట్ ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఏం లేదు ఐ జస్ట్ విష్ దర్ వాజ్ మోర్ పాజిటివిటీ ఇన్ పీపుల్ అంటే ఎవరైనా ఎదుగుతుంటే హెల్ప్ చేసే వాళ్ళ కన్నా లాగే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారు కదా ఇలాగే వాళ్ళందరినీ పాజిటివ్ గా టర్న్ చేయడానికి రోషన్ కార్తిక్ కనకాల మై తమ్ముడు మై ఫ్రెండ్ ఫేవరెట్ మీమ్ చాలా ఉంటాయి అబ్బా తెలుగులో రోజుకి ఇంకా మీ మీద వచ్చింది ఏదన్నా నా మీద వచ్చిన ఫేవరెట్ నెగటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ నెగటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఎనీథింగ్ గుర్తులేదు నాకు ప్రస్తుతానికి బట్ ఏమో గుర్తు రావట్లేదు ఓకే డన్ ఓకే ఫేవరెట్ కార్టూన్ హౌ మెన్ జరీ ఓ యాక్చువల్లీ నో రోడ్ రన్నర్ షో మీ మీ ఓ ఓకే ఎనీథింగ్ యు బ్యాడ్ ఇట్ ఎనీథింగ్ ఐ యామ్ బ్యాడ్ ఇట్ స్విమ్మింగ్ 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 పూల్ లో దూకే ఎవరు కదా ఎక్కడ హౌస్ లో రాదు అండర్ వాటర్ కాసేపు స్కూబా డైవింగ్ వచ్చు ఓషన్ లో పడితే చచ్చిపోతారు కసోల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ చూడంగానే వచ్చారు మరి చెప్పారు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు గట్టి చెప్పారు గట్టిగా చెప్పారు ఓకే ఓకే అర్థమైంది ఓకే వాట్ యు మోస్ట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హు ఐ యామ్ టుడే ఓకే సూపర్ బిగెస్ట్ ఫియర్ మ్యారేజ్ ఇంకా అంత చేసుకోవద్దని డిసైడ్ అయిపోయారా ఫియర్ రా బాబు చేసుకోరా 
ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమో నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏజ్ అయిపోతుంది మరి ఏజ్ అయిపోతు అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ఎప్పుడు చేసుకోకూడదు ఓకే ఓకే ఇంకా మ్యారేజ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అంటున్నారు కిడ్స్ అండ్ ఆల్ యు కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ హ్ యా సుష్మిత సేన్ గిలేరా తను ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంది టెస్ట్ యూ అలా ఎందుకు పుడతారా బాబు నాకు ఇంకా ఇదే టైం ఉంది పుట్టించుకుంటా ఓకే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అంటారు బేసికల్లీ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లవ్ ఐ విల్ బి ఇన్ లవ్ ఐ వోంట్ బి ఇన్ మ్యారేజ్ ఐ విల్ బి ఇన్ లవ్ ఓకే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఇప్రోచ్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఇది జస్ట్ ఆ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ నా ఒపీనియన్ అమ్మా ఇట్స్ ప్రిటి మచ్ లైక్ అ మ్యారేజ్ నో ఒక మనిషి తో ఉండగలిగితే అది మ్యారేజ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ చాలా మంది లివింగ్ లో ఉన్నాము తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు అంటే మీరు ఆల్్రెడీ పెళ్లి చేసుకొని ఉన్నారు అని చెప్పాలి ఓకే హూ ఇస్ యువర్ 4 ఏఎం ఫ్రెండ్ మనీష్ తుర్పనేని 4 am 3 am 2 am 2 pm endukante aadu okade aa time ki taagi melukuni untadu aadu ke emaina problems cheppalsu mana just okay inta taagutha endi enti emdi emaindi malli he has been my best friend for 10 years now monne vaadi engagement ayindi i hope he stays my 4 am friend still <laughs> super, super okay favorite coaster favorite coaster ఆబ్వియస్లీ షిట్ నవదీప్ చాలా సంవత్సరాలు అయింది కదా నా లైఫ్లో ఇప్పుడు దాకా నాకు మోర్ దెన్ అన్ యాక్టర్ మోర్ హీఈస్ అ ఫ్రెండ్ టు మీ అండ్ నేను ఆయన అడుగు చాడల్లో నడుస్తున్నా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చూసుకున్నారు ఇప్పటికి బాగా చూసుకుంటాడు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు మీట్ అయ్యారు నవదీప్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఓకే ఫేవరెట్ సెలబ్రిటీ కపుల్ సరిపోతుంది <laughs> 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 మనసులో ఏదో ఉందో బయటకు చెప్పాలి ఏదైనా నచ్చలేదు అంటే నచ్చలేదని చెప్పాలి అండ్ కొంచెం పాజిటివ్ గా ఉండాలి ఏడు మొహం కన్నా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చేయడం అంటే ఇట్స్ మోర్ పర్సనల్ What would you do if you meet these iconic characters in real life? Okay. Pushparaj. Mm. Hmm. Pull his lungi. Why is that? You are the same. Pushpa. Okay. Nice. Rocky bye. I am lungi. 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 మన పాత లైఫ్ లో జరిగినవన్నీ గుర్తు పెట్టుకుని బాధపడకుండా హ్యాపీగా ఉండగలిగేటట్టు you treat a patient anamata so thanaku jarigina vanni papam bad things e kabatti i want him i want to treat him ante doctor strange e okay ichi nagada pampichi ikkada mundu ikkada traveling tho palledu please i think that will be so cool if i actually i really like that actor benedict cumberbatch also so much mm. benedict cumberbatch managa idhe leo doctor strange ante okay next iron man and mana hmm. can you take me for a drive la patna la vai gel pod spider man vaadu to maatladta kuchu is so entertaining that fellow is like vaadu maatladta na nen maatladta ever first aagtaro chustu then it was jugal bandi of conversation captain america captain america dhanam pedtan ayin anta noble amazing person ni chuste devudu chusinatte so dhanam pedtan yeah that black widow Black Widow, right? Hmm. I'm going to kill you. I think I've done that so many times. But yeah, hmm. I'll imitate it. I'll imitate it. I'll imitate it. Hmm. Okay. Who was the last person that made you cry? The guy I love. Okay. Okay. Which celebrity that you want as a boyfriend? Ranveer Singh. Ranveer Singh. Okay. And Ranveer Kapoor. 
మీరనుకున్నది <laughs> 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 మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరో మీ చుట్టుపక్కల లేరని తెలిసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు మొక్కల పొక్కలు తీసుకుంటుంటాను అది చేయకపోతే ఈ రోజు ఇలాగ ఏదని కాదు సో డేటెడ్ కాదు కానీ కొన్ని ఇట్లా కొంతమందితో మాట్లాడినందుకు రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయి అంటే If people were interested in me, I was like, 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 I have had some bad moments, but that's okay again. Yeah. Okay, your celebrity crush? Celebrity, I don't know what I'm going to say. Raviteja! Okay, next project time, I'm going to sign a hero in the cinema. What was the reaction? నేను ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయరు నేను ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలాగా ఉంటాను ఆయన పక్కన చూడడానికి బట్ ఏదో ఒక రోజు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ రవితేజ గారు ఈజ్ అ బిగర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ ఇన్ మై లైఫ్ ఎందుకంటే ఆయన హౌ హీ వర్క్ హార్డ్ అండ్ గాడ్ సక్సెస్ వెరీ లేట్ ఐ ఫీల్ లైక్ వన్ డే ఎలా వచ్చి వాట్ యూ లవ్ అండ్ హేట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐ లవ్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హేట్ దట్ ఐఎమ్ దిస్ విత్ ఎవ్రీబడి ఓకే బిట్వీన్ లవ్ అండ్ లస్ట్ వాట్ వుడ్ యూ చూస్ లవ్ లవ్ ఓకే యువర్ ఫేవరెట్ సీన్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం కమిట్మెంట్ దెర్ ఇస్ వన్ సీన్ వేర్ వన్ ఫెలో విల్ బి టెలింగ్ మేడం వండర్ ఉమెన్ తెలుగులో పెట్టి మీతో తిద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి నన్ను ఒక ఆడిషన్ కి పిలుస్తాడు అండ్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటారు మార్వెల్ ఇంకా డీసీ కామిక్స్ గురించి అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ దే టాకింగ్ అబౌట్ సో ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇంకా చూడలేదు ఐ వాంట్ గు సీ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ కూడా నాకు ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాడు సో దెర్ ఆర్ సమ్ కామెడీ మూమెంట్స్ దట్ ఐ లైక్ ఇన్ ద మూవీ ఎప్పుడన్నా ఫైనల్ క్వశ్చన్ అప్పు తీసుకుని కట్టలేని సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా లైఫ్ లో ఫేస్ చేశారు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్పు తీసుకోను అప్పు ఇవ్వను కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశాను ఫైనాన్షియల్ గా చాలా చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశాను అండ్ లక్కీలీ ఐ హావ్ పీపుల్ ఆల్వేస్ నాకు 50 వేలు కావాలి 1 లక్ష కావాలి అంటే ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ చాలా రిలీజియస్ గా పని చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేస్తుంటాను ఎంత క్లోజ్ ఉన్నా అంటే రిలేషన్షిప్స్ మధ్యలో డబ్బులు రాకూడదు అనేది ఐ రియల్లీ బిలీవ్ ఎందుకంటే ఐ హావ్ లాస్ట్ రిలేషన్షిప్స్ లైక్ దట్ అండ్ నేను ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఆలోచించను వేరే వాళ్ళ మీద కానీ జనాలు నా మీద పెట్టేటప్పుడు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆలోచించి ఇస్తారు సో ఐ డిసైడెడ్ దట్ మనీ ఫ్యాక్టర్ లైఫ్లో రానివ్వదు అని ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ దాని ఇంత మంచి ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇచ్చినందుకు ఆబ్వియస్గా అందరికీ మీరు అంటే చాలా ఇష్టం తెలుసు కాబట్టి దగ్గరగా చూసున్నాం కాబట్టి సో నెగిటివిటీ పాజిటివిటీ ఏది మీరు ఎలా తీసుకోరు మీకు అన్నీ ఉండాలమ్మా ఆల్ మిక్స్ ఫుడ్ చూసి ఉంటే కానీ లైఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎస్ డెఫినెట్ గా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి సో డైరెక్టర్ సార్ చూస్తున్నా కూడా మళ్ళీ తేజ్ గారు సినిమాలు స్టార్ట్ చేశారు ఆపర్చునిటీస్ అంటే కష్టం ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి కావాలంటే మళ్ళీ ఆడిషన్ చేయండి బట్ ట్రై చేయండి ఎస్ థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ థాంక్యూ ధన్యవాదాలు